அல்லா சுபானஹுவ தாலா என்னையும் உங்களையும் உலக மக்களையும் ஒவ்வொரு சிறிய பெரிய ஆபத்திலிருந்தும் பாதுகாப்பானாக அல்லாஹ் இடத்தில் வெளிரங்கமான மறைமுகமான தூரமான அருகாமையில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு ஆபத்திலிருந்தும் நோய் நொடிகளிலிருந்தும் பாதுகாப்பு தேடுகிறோம் அல்லாஹு தாலா நம்மை பாதுகாக்க ரட்சிக்க போதுமானவர் சகோதரர்களே நாளை வெள்ளிக்கிழமை அல்லாஹ் சுபானஹுவ தாலா அந்த நாளை மீண்டும் நமக்கு அவனுடைய மஸ்ஜிதில் தொழுகையை நிறைவேற்றுவதற்குரிய ஒரு நாளாக ஆக்கி வருவானாக மிக கவலையாகத்தான் இருக்கிறது அல்லாஹுடைய மஸ்ஜிதில் நாம் ஜுமா தொழுகையை நிறைவேற்ற முடியாமல் இருப்பது கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே அல்லாஹ் சுபானஹுவ தாலா கூறுகிறான் அல்லாஹர் அல் ஃபசாது ஃபில் பர்ரி வல் பஹரி பிமா கை பிமா கசபத் ஐ தி நாஸ் லியுதி கஹும் பல்லதி அபிலு லஹும் இர்ஜிஉன் இந்த பூமியிலே குழப்பங்கள் பெருகிவிட்டன மனிதர்கள் செய் மனிதர்களுடைய கரங்கள் செய்கின்ற பாவங்களின் காரணமாக ஏன் இப்படி அல்லாஹ் சுபானஹுவ தாலா சோதனைகளை தருகிறான் என்றால் அவர்களுடைய குற்றங்களுக்குரிய தண்டனையில் சிலவற்றை இந்த உலகத்திலேயே அல்லாஹு தாலா கொடுத்து அவர்களை அந்த குற்றங்களிலிருந்து திருப்ப வேண்டும் என்பதாக நாடுகிறான் கண்ணியத்திற்குரியவர்களே கண்டிப்பாக இந்த நோய்க்கு பின்னால் அல்லாஹுடைய கோபம் இருக்கலாம் அல்லாஹ் சுபானஹுவ தாலா இந்த நோயின் மூலமாக அவன் யாரை சுத்தப்படுத்த வேண்டும் என்று விரும்புகிறானோ அவர்களை சுத்தப்படுத்துகின்றான் யாரை தண்டிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறானோ அவர்களை தண்டிக்கின்றான் அல்லாஹின் அடியார்களே இந்த இக்கட்டான காலகட்டத்திலே நாம் இன்னொரு பக்கம் ஒரு சோதனையை நாம் சந்தித்து வருகிறோம் அதாவது நம்மில் சிலர் இந்த தடை வருவதற்கு முன்னால் டெல்லியிலே ஒன்று கூடியிருந்தவர்கள் தடை வந்ததற்கு பின்னால் அங்கிருந்து அவர்கள் புறப்பட்டு தங்களது ஊர்களுக்கு திரும்ப முடியாமல் போன காரணத்தால் ஏற்பட்ட குழப்பம் பிறகு அதை தொடர்ந்து இந்திய மீடியாக்கள் செய்கின்ற விஷம பிரச்சாரங்கள் தவறான பிரச்சாரங்கள் இத்தகைய பல ஒரு பல இக்கட்டான சூழ்நிலைகளில் நாம் இருக்கிறோம் எனது அன்பிற்குரிய சகோதரர்களுக்கு இஸ்லாமிய சகோதரர்களுக்கு மார்க்கப்பட்டுள்ள சகோதரர்களுக்கு இந்த வீடியோவின் மூலமாக மிக பணிவான மிக அன்பான ஒரு வேண்டுகோளை நான் முன்வைக்க விரும்புகிறேன் அது என்னவென்றால் அல்லாவின் அடியார்களே எந்த அல்லாஹு தாலா நமக்கு தொழுகைகளை ஜமாத்தாக தொட வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டிருக்கின்றானோ எந்த அல்லாஹ் சுபானஹு தாலா ஜுமா தொழுகையை வெள்ளிக்கிழமையிலே உள்ளூரில் இருப்பவர்கள் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டிருக்கின்றானோ அதே ரப்பு சுபானஹு தாலா நமக்கு நம்முடைய மார்க்கத்திலே பல சலுகைகளை பல அனுமதிகளை வழங்கி இருக்கிறார் அந்த சலுகைகளை அந்த அனுமதிகளை நம்முடைய மார்க்க அறிஞர்கள் நன்கு அறிந்தவர்கள் இன்று இன்னொரு பிரச்சனை என்னவென்றால் யார் வேண்டுமானாலும் இது போன்ற இக்கட்டான நேரங்களிலே ஃபத்வாக்கள் கொடுப்பது பேசுவது இந்த நேரத்தில் தான் மார்க்க பற்றை வெளிப்படுத்துவதிலே அதி தீவிர ஆர்வம் காட்டுவது இதெல்லாம் நமக்கு ஆரோக்கியமான ஒன்றல்ல சரி ஆகவே நம்முடைய அறிஞர்கள் என்ன கூறுகிறார்கள் பயம் என்ற ஒரு காரணம் இருக்கும் போது ஜமாத்தை விடுவதற்கு ஒருவருக்கு அனுமதி இருக்கிறது அதுபோன்று ஒருவர் நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கிறார் என்றால் அவர் தொழுகைக்கு வராமல் மஸ்ஜிதிற்கு வராமல் தங்குவதற்கு அவருக்கு அனுமதி இருக்கிறது இந்த இரண்டு அதாவது காரணங்களை நாம் எடுத்து பார்க்கும் போது ஒன்று நோயில் இருப்பவர் பள்ளிக்கு வராமல் அவர் வீட்டிலே தொழுவது இரண்டாவது பயம் இருக்கும் போது பள்ளிக்கு செல்வதால் நம்முடைய உயிருக்கு ஆபத்து என்று இருக்கும் போது அவரும் வீட்டிலே தொழுவதற்கு அனுமதி இருக்கிறது உயிருக்கு ஆபத்து என்றால் மட்டுமல்ல உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு ஆபத்தாக இருக்கும் ஏனால் உடல் நிலைக்கு ஆபத்தாக இருக்கும் ஏனால் இந்த ஒரு பயம் என்று சொல்வார்கள் ஹவுஃப் அல்லது மரம் ஹவுஃப் அல் நஃப்ஸ் அது போன்று ஒருவர் ஒரு பொருளை பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கிறார் அந்த பொருளை வைத்து விட்டு பள்ளிக்கு சென்றால் ஜமாத்துக்கு சென்றால் அந்த பொருள் திருடு போகிவிடும் என்று இருக்கும் ஆனால் அப்போது அவருக்கு ஜமாத்தை விடுவதற்கு அனுமதி இருக்கிறது இத்தகைய காரணங்களை நம்முடைய மூத்த அறிஞர்கள் தாபியின்களில் இருந்து சஹாபாக்களில் இருந்து தபுர தாபியின்களில் இருந்து நம்முடைய இமாம்கள் வரை உள்ளவர்கள் இந்த விளக்கத்தை அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள் இன்றைய இந்த காலகட்டத்திலே பரவி இருக்கக்கூடிய இந்த கொரோனா வைரஸ் இந்த கோவிட் நைன்டீன் என்று பெயரிடப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த நோயானது இது ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத நோய் இது ஒருவரிடம் இருக்கிறதா இல்லையா என்பது அவருக்கே தெரியாது இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலே நாம் மஸ்ஜிதிற்கு செல்லும் பொழுது 
அந்த நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவர் அவருக்கே தெரியாத நிலையில் அவர் மசித்திற்கு வரும் பொழுது அது இன்னொருவருக்கு தொற்றுகிறது இன்னொருவருக்கு அந்த நோய் பரவுகிறது இப்போது இந்த நோய் யாரிடத்துல இருக்கிறது இந்த கிருமி யாரிடத்துல இருக்கிறது அவர் உடல் ஆரோக்கியம் உள்ளவராக இருந்து உடல் திலகாச்சலமானவராக இருந்து அவர் நோயிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்வார் ஆனால் இவர் மூலமாக யாருக்கு அந்த கிருமி பரவியதோ அவர் உடல் பலவீனம் உள்ளவராக இருந்தால் அவருக்கு மரணத்திற்குண்டான வாய்ப்பு மிக அதிகம் இருக்கிறது ஆகவேதான் உலகத்தில் உள்ள அத்தனை மருத்துவர்களும் ஏறக்குறைய இருநூறு நாடுகளிலே இந்த நோய் பரவி இருக்கிறது ஒரு நாடு அல்ல இருநூறு நாடுகளிலே இந்த நோய் பரவி இருக்கிறது இன்று வரை இப்போது நான் பேசிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நேரம் வரை ஐம்பதனாயிரம் பேர் உலகம் அனைத்திலும் இந்த நோயினால் இறந்திருக்கிறார்கள் நேற்று மட்டும் நேற்றிலிருந்து இன்று வரை சரியாக இன்று ஐந்து மணி நேரத்திற்கு முன்பு வரை நேற்றிலிருந்து இன்று வரை மட்டும் ஐயாயிரம் பேர் உலகத்தில் இறந்திருக்கிறார்கள் அமெரிக்காவில் மட்டும் நேற்று மட்டும் ஆயிரம் பேர் இறந்திருக்கிறார்கள் ஸ்பெயினிலே எண்ணூறுக்கும் அதிகமாக அது போன்று இத்தாலியிலே எழுநூறுக்கும் அதிகமாக இந்த நாடுகளிலே நோய் ஏன் மிக வேகமாக பரவியது என்று பார்க்கும் பொழுது இந்த சமூக டிஸ்டன்ஸ் அந்த சமூக தூரத்தை அவர்கள் சரியான முறையில் கடைபிடிக்கவில்லை அவர்கள் எப்போதும் வழக்கமாக பழகி கொள்வதை போன்று வேலைக்கு செல்வதை போன்று அவர்கள் தொடர்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் அதன் மூலமாக அந்த நோய் அப்படியே பரவ ஆரம்பித்தது ஏறக்குறைய பத்து லட்சம் பேர் இன்றைய கணக்கின்படி இந்த நோயினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆகவேதான் நம்முடைய சவுதி அரேபியாவுடைய மார்க்க அறிஞர்கள் மார்க்கத்தில் எவ்வளவு பேணுதல் உள்ளவர்கள் மார்க்க சட்டங்களை பின்பற்றுவதிலே குரான் ஹதீசை நுணுக்கமாக ஆராய்வதிலே எவ்வளவு திறமை வாய்ந்தவர்கள் ஏன் ஹரம் ஷரீஃபுடைய இரண்டு மஸ்ஜிதுகளை தவிர மக்கா மதினாவை தவிர மற்ற அனைத்து மஸ்ஜிதுகளையும் முற்றிலுமாக அவர்கள் பூட்டும்படி கட்டளை போட்டு விட்டார்கள் மஸ்ஜித நபவியிலும் மஸ்ஜிதுல் ஹராவிலும் அங்கு இருக்கக்கூடிய ஊழியர்கள் இருக்கக்கூடிய இமாம்களை தவிர மற்றவர்கள் புதிதாக உள்ளே வருவதற்கு அனுமதி இல்லை மக்கா முழுக்க கர்ஃபியூ போடப்பட்டிருக்கிறது இப்படிப்பட்ட ஒரு சட்டத்தை அங்கே உள்ள மார்க்க அறிஞர்கள் அந்த மார்க்க வல்லுநர்கள் ஏன் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அல்லது ஏன் அவர்கள் கூறினார்கள் என்றால் நோயினுடைய கொடூரம் நோயினுடைய ஆபத்து அப்பேற்பட்டது ஆகவேதான் அத்தனை மார்க்க அறிஞர்களும் ஒருமித்து கூறிய கருத்து உலகத்தில் உள்ள அத்தனை முஸ்லிம் மார்க்க அறிஞர்களும் அவர்களுக்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய மன்ஹஜுரிய பிரச்சனைகளை எல்லாம் விட்டுவிட்டு இந்த விஷயத்திலே ஏனென்றால் இது ஒரு ஃபிக்குடைய விஷயம் என்ன சொல்கிறார்கள் நன்மைகளை கொண்டு வருவதை விட தீமைகளை தடுப்பது மிக முக்கியம் இதெல்லாம் குரான் ஹதீஸிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட உசூல் பிரயோஜனங்களை செய்வதை விட தீமைகளை தடுப்பதற்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்படும் மஸ்ஜிதிற்கு ஜமாத்தோடு வந்து தொழுவது நன்மையான விஷயம் ஆனால் அதே நேரத்தில் அப்படி ஜமாத்தாக வரும் பொழுது நோய் தொற்று பரவும் என்று இருக்கும் போது அதை தடுப்பது முக்கிய மிக முக்கியமான ஒன்றாக ஆகிவிடுகிறது சகோதரர்களே யோசித்து பாருங்கள் உங்களுக்கு சாதாரண காய்ச்சல் அதிகமாகும் என்று இருந்தாலே நீங்கள் உதவு செய்யக்கூடாது தயமும் செய்ய வேண்டும் உங்களுக்கு ஒரு தலைவலி இருக்கிறது பல்வலி இருக்கிறது உடல் சுகம் இல்லாமல் இருக்கிறீர்கள் இதனால் உயிருக்கு ஆபத்தல்ல இருந்தாலும் நீங்கள் ரமதானுடைய நோன்பை நோற்க கூடாது நீங்கள் நோயாளிகளாக இருக்கும் போது வேறு ஒரு தருணத்தில் தான் நீங்கள் அந்த நோன்பை நோற்க வேண்டும் என்று அல்லா சொல்கிறார் நோய் ஏற்படுவதோ அல்லது இருக்கின்ற நோய் அதிகமாகுவதோ இந்த இரண்டும் நோய் இருப்பது அல்லது இருக்கின்ற நோய் அதிகமாகுவது அல்லது ஒரு நோய் வரும் என பயப்படுவது இந்த மூன்று காரணங்களும் நம்முடைய மார்க்கத்தில் மிகப்பெரிய சலுகையின் வாசலை நமக்கு திறந்து கொடுத்து விடுகின்றன எத்தனை உதாரணங்களை நாம் பார்க்கலாம் சுக்கக்கூடிய கிதாபுகளிலே ஒரு மனிதர் அவர் பள்ளிக்கு சென்றால் அங்கே செல்லக்கூடிய வழிகளிலே அவருக்கு உயிருக்கு ஆபத்து அல்லது ஏதாவது பிரச்சனை என்றால் ரசூலுல்லா இஸ்லாம் அலிஸ்லாம் அவர்கள் வீட்டிலே தொடர் அனுமதி கொடுத்தார்கள் 
நபிசுல்லாஹலிய காலத்திலே மழை பெய்யும் போது சேறு சகதிகளாக ஆகிவிடும் அந்த சேறு சகதிகளிலே சிக்கி ஒருவர் கீழே விடுவார் அதனால் அவருக்கு ஆபத்துகள் ஏற்படலாம் அல்லாவுடைய சுல்லாஹலம் கட்டளையிட்டார்கள் சல்லுக்கும் உங்களுடைய வீடுகளிலே நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள் சகோதரர்களை சிந்தித்து பாருங்கள் மழையினால் சேறு சகதிகளிலே சிக்கி விடுவதோ அல்லது மழையினால் நனைந்து ஒருவருக்கு உடல் சுகம் இல்லாமல் காய்ச்சல் ஏற்பட்டு விடுவதோ இதனால் என்ன உயிர் போய்விடுமா அப்படி இருக்கின்ற நிலையிலேயே வீட்டிலே நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள் என்று சுல்சுல் ஆலோசனம் சொல்லியிருக்கிறார்கள் இந்த கொரோனா வைரஸ் இதனால் ஏற்படக்கூடிய இந்த கோவிட் நைன்டீன் என்ற இந்த நோய் அது அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் நம்மிலே ஒருவருக்கு வந்துவிட்டால் அவரை மரணம் வரை கொண்டு போய் சேர்த்து விடக்கூடிய கொடிய நோய் என்று உலக மருத்துவர்கள் சொல்கிறார்கள் அதை கண்கூடாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்படி இருக்கின்ற இந்த தருணத்திலே நான் மஸ்ஜிதில் ஜமாத்தாக தொழுவேன் அல்லது நாங்கள் பத்து பேர் இருபது பேர் சேர்ந்து கொண்டு வீட்டிலே மொட்டை மாடியிலே தொழுவோம் நாங்கள் பத்து இருபது வீடுகள் சேர்ந்து கொண்டு ரகசியமாக ஜமாத் நடத்துவோம் இப்படியாக எப்படி நம்முடைய முஸ்லீம் சகோதரர்கள் சிந்திக்கிறார்கள் என்று புரியவில்லை உங்களுடைய மார்க்க அறிஞர்கள் நீங்கள் மீறும் போது அவர்கள் கூறக்கூடிய சட்டங்களை நீங்கள் மதிக்காமல் செல்லும் பொழுது சகோதரர்களே அல்லாவின் புறத்திலிருந்து சோதனைக்கு ஆளாகி விடுவீர்கள் அதனால் உலகத்திலும் இஸ்லாமுக்கும் முஸ்லீம்களுக்கும் அவப்பேர் கொஞ்சம் புரிந்து கொள்ளுங்கள் தயவு செய்து ஜுமாவுடைய தொழுகையை வலியுறுத்தி இருக்கக்கூடிய அல்லாஹ் தாலா மூன்று ஜுமாக்களை விடுவதால் உள்ளத்திலே முத்திரையிடப்படுகிறது என்று கூறியிருக்கக்கூடிய ரசூல் சுல்லாஹலம் பயணத்திலே இருக்கும் போது எத்தனை மாதங்கள் ஜுமா தொழுகாமல் இருந்தார்கள் ஹஜ்ஜில இருக்கும் போது ரசூல் சுல்லா அலிஸ்லாம் ஜுமா தொழுகவில்லை என்ன காரணம் சலுகைகள் இருக்கின்றன காரணங்கள் இருக்கின்றன ரசூல் சுல்லா அலிஸ்லாமுடைய காலத்திலே மஸ்ஜிதிலே ஜும்மா நடத்தப்படாமல் இருந்திருக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லுங்கள் நோய் பரவிய போது சஹாபாக்கள் காலத்திலே ஜும்மா நடத்தாமல் இருந்திருக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லுங்கள் மஸ்ஜிதிலே ஜமாத் நடத்தாமல் இருந்திருக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லுங்கள் என்றெல்லாம் கேட்கிறார்கள் என்று பெரிய தாங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய அறிவோடு பேசுவதை போன்று சகோதரர்கள் இது அறிவல்ல இது விதண்டாவாதம் இது குதர்க்கம் நம்முடைய மார்க்கத்திலே குர்ஆான் ஒரு ஆதாரம் ஹதீஸ் ஒரு ஆதாரம் அது போன்றுதான் இஜ்திஹாத் கியாஸ் மார்க்கத்தில் சொல்லப்பட்ட ஆதாரங்களை வைத்து மார்க்கத்தில் சொல்லப்பட்ட ஒரு சட்டத்தை வைத்து அந்த சட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பொதுவான ஒரு காரணத்தை எடுத்து பின்னால் வரக்கூடிய நிகழ்வுகளுக்கு சம்பவங்களுக்கு அந்த காரணம் பொருந்துமையானால் அதே சட்டத்தை இந்த நிகழ்வுக்கும் கொண்டு வருவது இதற்கு பேர் தான் இஜ்திஹாத் நபிசுல்லாஹோ அழகி வசல்லம் அவர்களுடைய காலத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளை வைத்து அதிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட சட்டத்தை வைத்து சஹாபாக்கள் அவர்கள் சட்டம் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் தவிழிங்கள் சட்டம் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் இதையெல்லாம் மார்க்க சட்டங்களை சுக்குகுகளை உசூல்களை நீங்கள் படித்திருந்தாலும் உங்களுக்கு புரிய வரும் அப்படி நீங்கள் படிக்கவில்லை என்றால் படித்த மார்க்க அறிஞர்கள் சொல்வதை தயவு செய்து கேளுங்கள் உங்களை தொழுகையிலிருந்து மஸ்ஜிதிலிருந்து ஜுமாவிலிருந்து தூரமாக்குவதிலே அவர்களுக்கு என்ன நன்மை இருக்கிறது அவர்கள் தானே வாழ்நாளெல்லாம் உங்களுக்கு தொழுகையை பேணுங்கள் தொழுகையை பேணுங்கள் ஜமாத்தை பேணுங்கள் ஜுமாக்களை பேணுங்கள் சீக்கிரமாக வாருங்கள் என்றெல்லாம் உங்களுக்கு அறிவுரை உபதேசம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் இன்று அவர்களே வீட்டிலே முடங்கி இருக்கிறார்களே காரணம் என்ன இந்த நோயினுடைய விபரீதம் அப்பேற்பட்டது இந்த நோய் அவ்வளவு ஆபத்தானது நம்மிலே உள்ள வாலிபர்கள் பிழைத்துக் கொள்ளலாம் நம்மிலே உள்ள வயதானவர்களை யோசித்து பாருங்கள் சகோதரர்களே ஒரு நோயினால் ஒரு மனிதன் இறப்பது என்பது வேறு ஹார்ட் அட்டாக் திடீர் என்று இறந்து விடுகிறான் அல்லது கேன்சர் அல்லது எய்ட்ஸ் இப்படி பல கொடிய நோய்கள் இருக்கின்றன இந்த நோய் இருக்கிறது அவனை துடி துடித்து சாகடிக்க செய்கிறது இன்னும் பல வேதனைகளை அவனுக்கு கொடுக்கிறது அவனோடு மட்டும் முடிந்து விடுவதில்லை அவனுக்கு யாரெல்லாம் பணிவிடை செய்கிறார்களோ அவர்கள் கொஞ்சம் அஜாக்கிரதையாக இருப்பார்களே ஆனால் அவர்களுக்கு ஆபத்தை உண்டாக்கக்கூடியது இன்று லண்டனிலே மூன்று முஸ்லிம் மருத்துவர்கள் மிகப்பெரிய மருத்துவ நிபுணர்கள் அல் ஜிசீர் அவருடைய செய்தியின்படி நேற்று மூன்று பேர் இந்த நோயினால் மரணித்து விட்டார்கள் அல்லா அவர்களுக்கு ஷஹாதத்தை நசீபாக்குவார்கள் எவ்வளவு இழப்புகளை நாம் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அழுகிறார்கள் மருத்துவர்கள் மருத்துவம் பார்க்க முடியவில்லை சாதாரண நோய்களுக்கு மற்ற நோய்களுக்கு மருத்துவமனைக்கு செல்ல முடியவில்லை அவ்வளவு பெரிய மருத்துவ துறையிலே நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு இழப்பை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் எல்லா மருத்துவர்களும் செவிலியர்களும் மருத்துவ சுகாதாரத்துறையிலே உழைக்கக்கூடியவர்களும் இந்த நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதிலே அவ்வளவு மும்முரமாக இருக்கின்ற இந்த நேரத்திலே சாதாரண நோயாளிகளை கூட கவனிக்க முடியவில்லை இன்று மலேசியாவில் இருந்து என்னுடைய சகோதரர் பேசுகிறார் அவருடைய பிள்ளைக்கு சாதாரண உடல் காய்ச்சல் சளி இருமல் 
பிள்ளை வாந்தி எடுக்கிறது அல்லது அதற்கு சிரமமாக இருக்கிறது காய்ச்சல் சூடு அதிகமாக இருக்கிறது ஆஸ்பத்திரிக்கு போன் செய்தால் எந்த தனியார் ஆஸ்பத்திரியிலும் அங்கே டாக்டர்கள் இல்லை அரசாங்க மருத்துவமனைக்கு போன் செய்தால் இங்கே வராதீர்கள் வீட்டிலேயே தனிமையாக அந்த பிள்ளையை வைத்திருங்கள் அந்த பிள்ளைக்கு இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன மருந்து மாத்திரைகளை கொடுத்து அதை நீங்கள் தனிமைப்படுத்தி வையுங்கள் என்று சொல்கிறார் சகோதரர்களே எப்பேற்பட்ட ஒரு சோதனையை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த நேரத்திலே அதிகமாக இஸ்தார் செய்து துவா செய்து அறிஞர்கள் சொல்லக்கூடியதை பின்பற்றுவதை விட்டுவிட்டு நாங்கள் மஸ்ஜிதில் தான் தொழுவோம் என்று அடம் பிடிப்பது இது எவ்வளவு பெரிய முட்டாள்தனம் சகோதரர்களே இவ்வளவு பெரிய அறிவளித்தனம் அதுபோன்று அந்த டெல்லி மாநாட்டிலே கலந்து கொண்டு வந்தவர்களை அடைத்து வைத்திருக்கிறார்கள் என்று தொடர்ந்து தகவல்கள் வந்து கொண்டே இருக்கிறது சகோதரர்களை கொஞ்சம் தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் இப்படி அடைத்து வைத்திருப்பது உங்களை மட்டுமல்ல நூற்று கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் முஸ்லீம்கள் முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் என்று பலர் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் காரணம் என்ன குறைந்தது பதினான்கு நாட்கள் இருந்து இருபது நாள் வரை அடைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் பொழுது தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் போது அவரிடத்திலே நோய் இருக்கிறதா இல்லையா என்பது அப்போதுதான் தெரிய வரும் அதற்காகத்தான் தடுத்து வைத்திருக்கின்றார்களே தவிர உங்களுக்கு நோய் இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை அறிவதற்கும் உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய நோய் பிறருக்கு பரவாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த ஒரு அணுகுமுறையை தவிர உங்களை தொந்தரவு செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல அல்ல பாதுகாப்பானாக அப்படி வைத்திருக்கக்கூடிய நேரத்தில் உங்களுக்கு ஏதாவது பணிவிடைகளிலே அசௌகரியங்கள் ஏற்பட்டிருக்கலாம் அதற்கு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளை சம்பந்தப்பட்ட அந்த துறையை அணுகி கண்டிப்பாக அதற்குண்டான நிவர்த்தனையை செய்வதற்கு முஸ்லீம் ஜமாத்துகளிடத்திலே நாம் கோரிக்கை வைப்போம் அதற்கான முயற்சிகளை செய்வோம் ஆகவே தயவு செய்து நீங்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் ஒரு தண்டனையாக நினைத்துக் கொள்ளாதீர்கள் அதிலிருந்து தப்பிப்பதற்கு முயற்சி செய்யாதீர்கள் வீணான குழப்பங்களை மக்களுக்கு மத்தியில் உண்டாக்க முயற்சி செய்யாதீர்கள் சில ஊர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டதாக நமக்கு செய்திகள் வருகிறது அப்படி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் பொறுமை காத்துக் கொள்ளுங்கள் அமைதியாக இருங்கள் வீட்டில் இருங்கள் அந்த ஊர்களில் என்ன நடக்கிறது ஆஹ் நம் 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 ஊரை தனிமைப்படுத்தி விட்டார்கள் இனி நம் ஊர்களை நாம் எங்கு சென்றாலும் சரி சுற்றினாலும் சரி எப்படி ஒன்று சேர்ந்தாலும் சரி நம்ம யாரும் கேட்க மாட்டார்கள் என்று வாலிபர்கள் கூட்டம் கூட்டமாக சுற்றி கொண்டு திரிவதாக நமக்கு செய்திகள் வருகின்றன அல்லாவின் அடியார்களே தயவு செய்து விபரீதத்தை புரிந்து கொள்ளுங்கள் தயவு செய்து விபரீதத்தை புரிந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு தவறான செயல் நீங்கள் விதியை மீறக்கூடிய இந்த விதி மீறுதல் மார்க் அறிஞர்களின் வழிகாட்டுதலையும் மருத்துவர்களின் வழிகாட்டுதலையும் நாட்டினுடைய ஆட்சியாளர்கள் சொல்லக்கூடிய வழிகாட்டுதலையும் நீங்கள் மீறுவது உங்களது உயிருக்கு மட்டும் ஆபத்தல்ல உங்களை சேர்ந்த சமூகத்துக்கு ஆபத்து நீங்கள் இஸ்லாமிய மார்க்கத்திற்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கக்கூடிய களங்கம் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் உங்களால் உலக முஸ்லிம்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய இழிவு என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அல்ல பாதுகாப்பானார் ஆகவே அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே நான் மட்டுமல்ல என்னை போன்று குரான் ஹதீஸினுடைய மார்க்க அறிஞர்கள் நூற்று கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான அறிஞர்கள் அவர்களுடைய மாணவன் அடிப்படையில நானும் உங்களிடத்திலே கெஞ்சி கேட்டுக் கொள்கிறோம் தயவு செய்து தயவு செய்து தயவு செய்து நீங்கள் குழுமுவதை தவிர்த்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் ஒவ்வொரு வீட்டாரும் அவரவருடைய வீட்டிலே நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள் நாளை வெள்ளிக்கிழமை ஜுமா தொழுகை கிடையாது ஜுமா தொழுகை கிடையாது வீட்டிலே லொகர் தொழுகை தொழுங்கள் நமக்கு வரக்கூடிய ஒவ்வொரு போன் காலையும் உங்களுக்கு சொன்னால் எனக்கு சொல்ல முடியவில்லை எப்படியெல்லாம் கேட்கிறார்கள் நாங்கள் ஒரு பத்து பேர் இருக்கிறோம் நாங்கள் ஒரு பத்து வீடு ஒரு ஒரு அபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல இருக்கிறோம் நாங்கள் எல்லாம் வீட்டிலே தனியாக ரகசியமாக மாடியிலே முட்டை மாடியிலே நாங்கள் நடத்தி கொள்ளலாமா வீடுகளில் இப்படி செய்யலாமா அப்படி செய்யலாமா கொத்துபா எப்படி சொல்ல வேண்டும் ஜும்மா தொழுகை நடத்துவதற்கு எத்தனை ஆட்கள் நிபந்தனை இருக்க வேண்டும் என்னென்ன கேள்விகளை கேட்கிறார்கள் சகோதரர்களை கொஞ்சம் யோசித்துக் கொள்ளுங்கள் ஜுமா தொழுகை என்பது மஸ்ஜிதில் அல்லது தொழுகைக்காக ஒதுக்கப்பட்ட பொதுவான இடத்தில் நடக்கக்கூடிய ஒன்று வீடுகளில் நடக்கக்கூடிய ஒன்று அல்ல காரணம் என்ன ரபுல் ஆலமின் கூறுகிறான் வெள்ளிக்கிழமை என்று நீங்கள் தொழுகைக்காக அழைக்கப்பட்டால் அல்லாவுடைய திக்ரின் பக்கம் விரைந்து செல்லுங்கள் என்று இந்த இடத்துல வெள்ளிக்கிழமை ஜுமா தொழுகைக்கு பொதுவாக அழைக்கப்படக்கூடிய அழைப்பை அல்லாஹு தாலா ஒரு நிபந்தனையாக சொல்கிறான் சகோதரர்களே ஒருவர் வீட்டில எப்படி ஜுமா நிறைவேற்ற முடியும் அவர் எனது வீட்டிலே எல்லாரும் வந்து தொழுங்கள் என்று பொது அழைப்பை அவர் கொடுக்க முடியுமா கண்டிப்பாக முடியாது 
ஆகவேதான் இந்த நிர்பந்தத்தால் வீட்டில் இருப்பவர் நோயாளியை போன்று அல்லது நோய் வந்துவிடும் என்று பயப்படக்கூடியவரை போன்று தனது உயிரின் மீது பயப்படக்கூடியவரை போன்று அவர் வீட்டில் இருப்பார் வீட்டில் வெள்ளிக்கிழமை என்று மதிய நேரத்திலே நுகரு தொழுகையை நான்கு ரக்காத்துகளாகத்தான் அவர் நிறைவேற்றுவார் ஜுமா நிறைவேற்ற மாட்டார் அவர் மீது ஜுமா விழுந்து விடுகிறது எந்த ஒரு சட்டம் உங்கள் மீது கடமையாகாமல் விழுந்து விட்டதோ அந்த சட்டத்துக்காக நீங்கள் விசாரிக்கப்பட மாட்டீர்கள் ஒரு நோயாளி இடத்திலே ஏன் நோன்பு வைக்கவில்லை என்று எல்லாம் விசாரிப்பானா ஒரு ஹைது நிபாசில் இருக்கக்கூடிய பெண்ணிடத்திலே நீ ஏன் நோன்பு வைக்கவில்லை தொழுகை விட்டா என்று எல்லாம் விசாரிப்பானா விசாரிக்க மாட்டான் அது போன்றுதான் அகலுல் அதார் நீங்கள் அகுர் சரியான காரணம் நோயினுடைய காரணம் உள்ளவர்கள் மன்னிப்புக்குரிய காரணங்கள் உள்ளவர்கள் ஜும்மா தொழுகை உங்கள் மீது கடமை விழுந்து விட்டது அது மன்னிக்கப்பட்ட ஒன்றாக ஆகிவிட்டது நீங்கள் நுகருடைய தொழுகையை தான் தொழ வேண்டும் அன்பு சகோதரர்களே தயவு செய்து தயவு செய்து நீங்கள் ஒத்துழைப்பு தாருங்கள் இஸ்லாமுடைய நற்பெயரையும் சமூகத்தினுடைய நற்பெயரையும் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் அல்ல அருள் புரிவானாக அல்ல அருள் புரிவானாக நம்முடைய சமுதாயத்தை பாதுகாக்க வேண்டிய கடமை நம் மீது இருக்கிறது நமது சமுதாயத்தை சுற்றி உள்ள உலக மக்களை காப்பாற்ற வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கிறது நம்முடைய சமுதாயத்திற்கும் இஸ்லாமுக்கும் நற்பெயரை ஈட்டி தந்து அந்த மக்களுடைய கவனத்தை பிரியத்தை இஸ்லாமின் பக்கம் திருப்புவது நம் மீது கடமையாக இருக்கின்றது நாம் செய்யக்கூடிய ஒரு செயல் நம்முடைய இஸ்லாமிய தூய மார்க்க அல்லது முஸ்லிம்களுக்கோ கலங்கம் ஏற்படுத்தி விடாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதிலே நீங்கள் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் அல்லா சுபான எனக்கும் உங்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்ற எல்லா மக்களுக்கும் இதை பகிரக்கூடிய எல்லா மக்களுக்கும் உலக மக்கள் அனைவருக்கும் உடல் ஆரோக்கியத்தை சந்தருவானாக அல்லாஹு தாலா ஒவ்வொரு கொடிய தீய நோயிலிருந்தும் என்னையும் உங்களையும் பாதுகாத்து தருவானாக இந்த தீய நோயிலிருந்து அல்லா சுபானாக வச்சாலா உலக மக்களை பாதுகாத்து தருவானாக இந்த வீடியோவை இது முடிந்ததற்கு பிறகும் உங்களால் முடிந்த அளவிற்கு குறிப்பாக தமிழ்நாட்டிலே உள்ள தமிழ் பேசுகின்ற சகோதரர்கள் அவர்கள் அது போன்று தமிழ் பேசக்கூடிய சகோதரர்கள் வெளிநாடுகள் எங்கிருந்தாலும் சரி அவர்களுக்கு இந்த வீடியோவை நீங்கள் பரப்பி மார்க்க விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துங்கள் பேசுவதற்கு விளக்கங்கள் சொல்வதற்கு ஏராளம் இருக்கின்றன ஆனால் சுருக்கமாக இந்த விஷயத்தை உங்களுக்கு நாம் முன்வைக்கிறோம் கண்டிப்பாக அறிவுரையை கொண்டு பயன்பெறக்கூடியவர்களுக்கு சிறிய ஒரு உரையே போதுமானது அல்லா சுபானகு வச்சாலா நல்லுரைகளை கேட்டு மிக அழகி இதை பின்பற்றக்கூடிய நல்ல மக்களிலே என்னையும் உங்களை மாக்கி அருவானாக அஸ்தாஹ் அலிக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகா